Assalamualaikum, welcome to Design Integrity. आपने जरा Design Integrity Facebook पेज से ते इन्वॉल्व बचे तरह होय तो Design Integrity शंपर के जाने जे Design Integrity भी उन्हों Civil Engineering sector गुला निये काज करे Civil Engineering भी उन्हों sector जब हम चीज़ Structural Design, Construction, Fire Safety Design, Plumbing Design, Project Management इतने भी उन्हों sector निये Design Integrity ऑन दिन थोड़े काज कोर्चे तो रिसेंटली हम राज जेटा कोर्चे शेरा होच्छे सिविल इंजीनियरिंग येर जे एसिस्टेंट इंजीनियर सिविल जॉब प्रिपरेशन नी हम राज अनेक दिन धरे काज कोर्चे तो अपना जरा हो तो पेज शाते आच्छेन बा आमदर ब्लॉग एवं वेबसाइट शाते आच्छेन तारा दे देखे चेन हो तो विभिन्न शोमें हम राज रिसेंट जे एग्जाम � the previous year question এবং uh, recent যে question গুলো সেগুলো solution গুলো আমরা বিভিন্ন সময় share করেছি আমাদের blog এ এবং হচ্ছে page তো সেখানে আসলে আমরা যখন এই question এর solution গুলো share করেছি share করার পর আমরা দেখেছি যে অনেকেরই অনেক ধরনের question arise হয় অনেক কিছু বুঝতে হয়তো একটু অসুবিধা হচ্ছে বা কিছু question থেকে যাচ্ছে সব সময় হয়তো আমাদের পক্ষে এই question গুলো answer দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না तो बेसिकली ये जो नया शोले ये वीडियो टा तो ये करा माने एक उन तक हम लोग जेटा कर बो सिविल इंजीनियरिंग जे रिसेंट एग्जाम गुलो हो बे शे गुलर क्वेश्चन है सॉल्यूशन गुलो वीडियो और माध्यम है दीते तो वीडियो और माध्यम है दीले जेटा हो बे जे जिन्हें गुला जो दी हम लोग एक टू एक्सप्लेन कर दी तो হয়তো ওইভাবে আমরা যতটুকু সময় পাবো হয়তো খুব বেশি একটা সময় আসলে হয়ে ওঠে না তো যতটুকু সময় পাবো চেষ্টা করব যে এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন যে एग्जाम গুলো হচ্ছে এগুলোর সলিউশন গুলো দেওয়ার জন্য এবং এর সাথে সাথে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে জব प्रिपरेशन এর যে সব গাইডলাইন গুলো আছে যে কিভাবে प्रिपरेशन নিতে হবে এগুলো নিও আমাদের ধারাবাহিকভাবে ভিডিও আসবে আশা করি तो इच्छारा इच्छारा वो जस्ट वो चीज़ जॉब प्रिपरेशन नहीं हमरे वीडियो को बोलता है ना सिविल इंजीनियरिंग ये उन अनुसार एक तरह जगलो आच्छे लाइक सिविल इंजीनियरिंग ये अंदर ये जे स्ट्रक्चरल डिजाइन बोलें बा कंस्ट्रक्शन स्टील स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर तार पोचे प्लांबिंग डिजाइन फायर सेफ्टी डिजाइन आ, एक तो जो दे हमरा इलेवोरेट कोरे वीडियो और माध्यम में बोलते पड़े इसी के तरह अपना देख जोनों जिन्हें गुला आ एक तो इजी होए जावे आशा कोरी तो जेटा होता है आश्ले होय तो हमरा वीडियो गुला खूब बेशी एकदम एकदम प्रोफेशनल भावे उत्तर आ बना कारण हमरा शालो भावे खूब बेशी समयों पाई ना जो तुरु तार मत मोते हम रचित कर बो वीडियो गला तोरी कोते तो आमदर वीडियो गला एकदम रॉ हो बे माने एकदम रॉ वीडियो थक बे खूब बेशे एडिट बा खूब बेशे होता है आमदर लोकरेटिव भावे हम रे वीडियो गला कर बो ना आमदर जेटा इंटेंशन थक बे शेटा होता है आपने दर शायद जस्ट इनफॉरमेशन गुलो शेयर আজকের ভিডিওতে থাকবে হচ্ছে গতকালকে যে সিভিল এভিয়েশন অথরিটির एग्जामটা হয়েছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিলের সেটা সলিউশন নিয়ে আমরা কথা বলবো তো তা তাহলে আমরা শুরু করি সিভিল এভিয়েশন অথরিটির যে কোশ্চেন এর সলিউশনটা এটা ডিসকাশন শুরু করি তো তার আগে আমার একটু পরিচয় দিয়ে নেই আমি মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম আমি সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিডি তে আছি सिविल एविएशन अथरिटी जे एग्जाम टा हुए चिलो, शे इटा टोटल मार्क चिलो छे एटी, एटी एर मधे टेक्निकल पार्ट जिता सिविल इंजीनियरिंग पार्ट, शे इटा ते चिलो थर्टी एवं नॉन टेक्निकल जिता पार्ट चिलो, शे इटा ते चिलो फिफ्टी, ए दुई टा कॉम्बिनेशन होते हैं एग्जाम टा हुए चे एवं एग्जाम टा निये এখন কিছু কিছু एग्जाम হচ্ছে অনেকে নিজেরাই নিচ্ছে আর এছাড়া দেখা যাচ্ছে বুয়েট বা হচ্ছে এমআইএসটি আইবিএ বিভিন্ন সময় হচ্ছে एग्जाम গুলো নিয়ে থাকে এছাড়া বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস সার্ভিস কমিশন তো আছেই এরা বিভিন্ন সময় হচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের एग्जाम গুলো নিয়ে থাকে তো এটার एग्जामটা যেহেতু সিভিল এভিয়েশন অথরিটি নিজেরাই নিয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আসলে কোশ্চেন সিভিল পার্টটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট হয়নি খুবই স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে আ যখন হচ্ছে বুয়েট एग्जाम করবে 
বা এমআইএসটি এক্সাম করবে তাদের কিন্তু টেকনিক্যাল সাইডটা হচ্ছে স্ট্রং থাকবে মানে তাদের সিভিল ডিপার্টমেন্ট আছে একটা সেই ক্ষেত্রে তাদের কোশ্চেনগুলো একটু বেশি একটু ট্রিকি হবে বা হচ্ছে যে অ্যাজ ইউজুয়াল কোশ্চেন থেকে একটু ডিফারেন্ট হবে কিন্তু যখন হচ্ছে ডিপার্টমেন্টগুলো নিজেরা এক্সাম করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গতানুগতিক কোয়েশ্চেনগুলো একটু বেশি দেয় প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনগুলো রিপিট করে তো এখানে সেম জিনিসটাই হয়েছে খুব বেশি কোয়েশ্চেন একটা খুব বেশি একটা কোয়েশ্চেন কঠিন করেনি আর কি তো আমরা শুরু করি টেকনিক্যাল পার্ট থেকে আমরা শুরু করব টেকনিক্যাল পার্টের প্রথম কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্ট অ্যান্ড রিজিড পেভমেন্ট তো ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্ট এবং রিজিড পেভমেন্টের যে ডিফারেন্সটা এখানে বলেছে দিতে এটা আসলে খুবই একটা কমন টপিক মানে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যদি কোয়েশ্চেন করে সেই ক্ষেত্রে এই কোয়েশ্চানটা মানে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন করতে গেলে এই কোয়েশ্চানটা অনেক অনেকবারই আসে বিভিন্ন এক্সামে প্রায় অনেক এক্সামে রিপিট মানে কন্টিনিউয়াসলি এসে থাকে ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্ট অ্যান্ড হচ্ছে রিজিড পেভমেন্ট থেকে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু সময় ডিফারেন্স দেয় কিছু সময় হচ্ছে এদের কম্পোনেন্টগুলো চায় এদের স্কেচ চায় ডেফিনেশান চায় ডিফারেন্স চায় অ্যাডভান্টেজ চায় ডিসঅ্যাডভান্টেজ চায় তো আপনারা চেষ্টা করবেন যে যখন এই টপিকটা পড়বেন তখন হচ্ছে এই সবগুলো জিনিস পড়ে ফেলার জন্য একবারে তাহলে হবে যে আপনার এই পার্ট থেকে কোয়েশ্চেন করলে হোপফুলি আপনার খুব বেশি একটা অসুবিধা হবে না তো এখানে যে আমরা যেটা চেয়েছি সেটা অ্যান্সারটা দেখি এখানে হচ্ছে ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্ট অ্যান্ড হচ্ছে রিজিড পেভমেন্টের ডিফারেন্স চেয়েছে এটাতে মার্ক ছিল হচ্ছে ছয় টোটাল হচ্ছে এখানে টোটাল কোয়েশ্চেন পাঁচটা ছিল পাঁচটাতে পাঁচ ছয় তিরিশ ছিল তো এটাতে ছয় মার্ক ছিল তো যেহেতু ছয় মার্ক ছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটু ইলাবোরেটভাবেই হচ্ছে জিনিসগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি ফার্স্টে ডেফিনেশানটা দিয়েছি তো ডেফিনেশানটা আমি জাস্ট একটু মুখে বলে দিই ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্টটা কী এবং হচ্ছে রিজিড পেভমেন্টটা কী ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্টটা হচ্ছে আমরা অ্যাজ ইউজুয়ালি যে বিটোমিনাস রাস্তাগুলো দেখি যে হচ্ছে আমাদের রুরাল এরিয়াতে দেখা যায় বিটোমিনাস যে রাস্তাগুলো সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্ট এইটা বিটোমিন দিয়ে তার বিটোমিন অ্যাসফল্ট এবং হচ্ছে এভাবে তৈরি করা হয় এবং এবং হচ্ছে এইটাতে কিছু লেয়ার থাকে ফার্স্ট হচ্ছে ন্যাচারাল সাবগ্রেড থাকে তারপর সাবগ্রেড তারপর হচ্ছে সাব বেইস বেইস তারপর হচ্ছে সারফেস এভাবে আপনার কয়েকটা লেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্টটা হয়ে থাকে এবং এই প্রত্যেকটা লেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে লোডটা ফাইনালি একদম সয়েলে ট্রান্সফার হয় মানে ন্যাচারাল সাবগ্রেডে তো এটা হচ্ছে ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্টের বেসিক জিনিস আর রিজিড পেভমেন্ট যেটা এইটা হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়ালি আমরা যে আর সিসি রাস্তাগুলো দেখি সেটা হচ্ছে রিজিড পেভমেন্ট এইটাতে একটা স্ল্যাবের একটা স্ল্যাব থাকে এবং স্ল্যাবটা হচ্ছে লোডটা বিয়ার করে ওখানে যেরকম হচ্ছে লেয়ার টু লেয়ার লোডগুলো হচ্ছে ট্রান্সফার হতো এখানে হচ্ছে ফুললি এই স্ল্যাবটাই হচ্ছে লোডটা বিয়ার করে তো আমরা কয়েকটা ডিফারেন্স দেখি যে অনেকগুলো ডিফারেন্স এখানে দিয়ে দিয়েছি খুব সবগুলো নিয়ে খুব বেশি একটা ডিসকাস করবো না আর কি জাস্ট একটু ডিফারেন্সগুলো বলে যাই তো ফার্স্টে দেখেন যে লো ইনিশিয়াল কস্ট ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্টের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্টের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল কস্টটা হচ্ছে কম এবং রিজিড পেভমেন্টের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল কস্টটা অনেক বেশি এবং এই কারণে হচ্ছে বাংলাদেশে দেখবেন যে রুরাল এরিয়াগুলোতে ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্টের ইউজটা খুব বেশি যেহেতু এটাতে ইনিশিয়াল কস্টটা বেশি কম সেই ক্ষেত্রে সেই জন্য এটা খুব বেশি ইউজ হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে আপনার দ্য হুইল লোড ইজ ট্রান্সফার্ড বাই গ্রেইন টু গ্রেইন মেকানিজম একটু আগে যেটা বলেছিলাম এখানে লেয়ার টু লেয়ার হচ্ছে লোডটা ট্রান্সফার হয় আর রিজিড পেভমেন্টে যেটা হয় স্ল্যাব হচ্ছে লোডটা বিয়ার করে এইটা হচ্ছে ফ্ল্যাক্সারাল স্ট্রেন্থ লো মানে ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্টে ফ্ল্যাক্সারাল স্ট্রেন্থ হচ্ছে লো এবং ইয়েতে রিজিড পেভমেন্টে হচ্ছে ফ্ল্যাক্সারাল স্ট্রেন্থ সাফিসিয়েন্ট মানে মোর দেন হচ্ছে ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্ট ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্ট লেস ডিউরেবল যেহেতু এটার আপনার ইনিশিয়াল কস্ট কম এবং এইটাতে আপনার হচ্ছে যে আসলে ওইভাবে ডিউরেবল হয় না মানে রিজিড পেভমেন্টটা যেরকম ডিউরেবল হয় আর সি জি রাস্তাগুলো এটা খুব বেশি একটা ডিউরেবল হয় না আর আর সি জি রাস্তাগুলো হচ্ছে মোর ডিউরেবল এই কারণে দেখবেন যে আপনার যেখানে রিপিটেড লোডিং হয় মানে যেখানে হচ্ছে লোডিং আনলোডিং হয় বা রিপিটেড লোডিং হয় বা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট লোড থাকে সেখানে কিন্তু এই ফ্ল্যাক্সিবল পেভমেন্টটা ইউজ করে না সেখানে কিন্তু রিজিড পেভমেন্টটা ইউজ করে কারণ এটা ডিউরেবিলিটিটা বেশি যেমন আপনি যদি টোল প্লাজায় দেখেন টোল প্লাজায় দেখবেন যে রিজিড পেভমেন্টটা ইউজ করে আবার দেখবেন যে যখন হাইওয়েগুলো যায় তখন দেখবেন যে যে পোর্শন
আপনি রুটস এন্ড হাইওয়ে রাস্তাগুলোতে দেখবেন যেগুলো হাইওয়ে সেগুলোতে যেখান দিয়ে বাজার বাজার দিয়ে ক্রস করছে সেখান দিয়ে হচ্ছে রিজেক্ট পেমেন্ট দিয়ে দেয় কারণ হচ্ছে ওখানে লোডিং আনলোডিং হয় এবং হচ্ছে ওখানে বাস স্টপ ওখানে বাস থামে আবার মুভ করে ইম্প্যাক্ট লোড পড়ে যে কারণে হচ্ছে এখানে আপনার ডিউরেবিলিটি যেহেতু রিজেক্ট পেমেন্টের বেশি সেই কারণে ওখানে রিজেক্ট পেমেন্ট দিয়ে দেয় হ্যাভ মেনি লেয়ার্স ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট হ্যাভ মেনি লেয়ার্স এটা তো আমরা বলেছি ফ্লেক্সিবল পেমেন্টে কয়েকটা লেয়ার থাকে সাব বেইস বেইস তারপর হচ্ছে আপনার সাব গ্রেড ন্যাচারাল সাব গ্রেড এইভাবে আর রিজিট পেমেন্টে হচ্ছে হ্যাভ অনলি ওয়ান লেয়ার শুধুমাত্র একটা স্ল্যাব থাকবে হাই রিপেয়ারিং অ্যান্ড মেনটেন্যান্স কস্ট ফ্লেক্সিবল পেমেন্টে আমার রিপেয়ারিং এবং মেনটেন্যান্স কস্টটা বেশি আর রিজিট পেমেন্ট হচ্ছে মেনটেন্যান্স কস্টটা কম এটাতে ইনিশিয়াল কস্ট বেশি বাট মেনটেন্যান্স মেনটেন্যান্সের যে কস্টটা সেটা হচ্ছে কম এটার এটার ডিজাইনটা করা হয় বেসড অন সাবগ্রেড স্ট্রেংথ আর রিজিট পেমেন্টের ডিজাইনটা করা হয় বেসড অন ফ্লেক্সারাল স্ট্রেংথ ডিফরমেশান ইন দ্য সাবগ্রেড ইজ ট্রান্সফার্ড টু দ্য আপার লেয়ার আর ডিফরমেশান ইন ইন দ্য সাবগ্রেড ইজ ট্রান্সফার টু দ্য সাবসিকুয়েন্স লেয়ার কনস্ট্রাক্ট ইউজিং বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়াল এটা তো আগেই বলেছি যে এটা বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে হচ্ছে তৈরি করা হয় আর এটা হচ্ছে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ইউজ করে হচ্ছে স্ল্যাবটা তৈরি করা হয় রিনফোর্সমেন্টও থাকে এখানে ক্যান বি ওপেন টু ট্রাফিক শর্টলি আফটার দ্য কনস্ট্রাকশন ফ্লেক্সিবল পেমেন্টটা হচ্ছে আপনি জাস্ট কনস্ট্রাকশানের পর পরে কিছু টাইম পরেই হচ্ছে এটা আপনি ওপেন করে দিতে পারেন কিন্তু আপনার রিজিট পেমেন্টটা যেটা হয় যেহেতু এটা আর সিসি কনস্ট্রাকশন এখানে আপনার কিউরিংয়ের জন্য একটা টাইম দিতে হবে তারপর আপনি এটা শুরু করতে পারবেন তো এই জন্য দেখা যায় যে যেগুলো একটু বিজি রোড সেখানে কিন্তু আর সি সি স্ট্রাকচার করে না সেখানে আপনার এটা স্ট্রেন্থ মানে ফাইনাল সেটিং টাইমের জন্য সময় দিতে হয় তারপর কিউরিংয়ের জন্য সময় দিতে হয় যে কারণে বিজি রোডগুলোতে আর সি সি কনস্ট্রাকশন কম করে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এটা ইজি টু লে লোকেট অর রিপেয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ ফ্লেক্সিবল পেমেন্টে যেটা হয় যে এটার আন্ডারগ্রাউন্ড যে পাইপগুলো থাকে বিভিন্ন পাইপ থাকতে পারে যেমন গ্যাসের বা হচ্ছে আপনার ওয়াটার সাপ্লাইয়ের তো সেই ক্ষেত্রে এটা লোকেট করা ইজি হয় ফ্লেক্সিবল পেমেন্টে কারণ এটা আপনি খুব ইজিলি হচ্ছে সার্ভিসটা কেটে ফেলতে পারেন কেটে ফেলে আপনি এটার পজিশন দেখতে পারেন বা এটা আপনি চেঞ্জ চেঞ্জ কাজ টাজ করতে পারেন কিন্তু রিজিট পেমেন্টের ক্ষেত্রে স্ট্যাপ কিন্তু কেটে ফেলা খুব বেশি সহজ না যে কারণে এটা একটু কমপ্লিকেটেড প্রসেস এখানে যে পাইপটা লোকেট করা আচ্ছা তারপর হচ্ছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন দুই নম্বর কোয়েশ্চেন একটা ম্যাথ দিয়েছে ফাইনেন্স মডিউলাস থেকে এখানে কম্বাইন্ড ফাইনেন্স মডিউলাসের ম্যাথ দিয়েছে এখানে বলেছে যে বারোশো গ্রাম স্যান্ড আছে টোটাল একটা মিক্সচারে একটা স্যান্ড আছে যেটার ওয়েট হচ্ছে বারোশো গ্রাম এবং এখানে দুইটা ডিফারেন্ট টাইপের স্যান্ড আছে প্রথম যে স্যান্ডটা এটা হচ্ছে সুজানগরের স্যান্ড এবং এটার ফাইনেন্স মডিউল হচ্ছে ফাইনেন্স মডিউল হচ্ছে টু পয়েন্ট টু এইট আর আরেকটা যে স্যান্ড আছে সেটা হচ্ছে এফ এম হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন ফোর তো দুইটা মানে একটা কম্বিনেশন একটা মিক্সচারের মধ্যে দুইটা কম্বিনেশন আসছে একটা হচ্ছে আপনার এফ এম ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু এইট আর একটা হচ্ছে এফ এম টু সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন ফোর এবং টোটাল ওয়েটটা হচ্ছে আমার বারোশো গ্রাম আর বলতেছে কম্বাইন্ড এফ এম মানে দুইটার ফাইনাল যে কম্বিনেশানে এফ এমটা সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান এখন আমাদেরকে বলতে বের করতে বলছে কি ফাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ইচ স্যান্ড প্রত্যেকটা স্যান্ডের অ্যামাউন্টটা বের করতে বলছে এখানে ফার্স্টে কি কি গিভেন আছে সেগুলো লিখেছি এখানে ফাইনেন্স কম্বাইন্ড কম্বাইন্ড যে ফাইনেন্স মডিউলসটা সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান এবং প্রথম যে স্যান্ডটা সেটার ফাইনেন্স মডিউলস হচ্ছে এফ ওয়ান টু পয়েন্ট টু এইট দ্বিতীয়টা হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন ফোর আমাদেরকে বের করতে বলছি এম ওয়ান এবং এম টু মানে প্রথম দুইটা স্যান্ডের যে ওয়েটটা সেটা বের করতে বলছে আচ্ছা তো আর এখানে টোটাল মাস আমাদের কত টোটাল মাসটা হচ্ছে বারোশো গ্রাম যেটা হচ্ছে এম ওয়ান এবং এম টু এর কম্বিনেশান তো এখানে তাহলে আমরা এম টু সমান লিখতে পারি বারোশো মাইনাস হচ্ছে এম ওয়ান তো এখানে আমরা ফাইনেন্স কম্বাইন্ড মডিউলাসের মানে ফাইনেন্স মডিউলাসের যে কম্বাইন্ডের ফর্মুলাটা আমরা কী জানি কম্বাইন্ড ফাইনেন্স মডিউলাসের ফর্মুলাটা হচ্ছে এফ ওয়ান এম ওয়ান প্লাস হচ্ছে এফ টু এম টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু তো এখানে আমরা কিন্তু মোটামুটি সবগুলা ভ্যালুই জানি কম্বাইন্ড যে ফাইনেন্স মডিউলাস এটা জানি তারপর হচ্ছে ফাইনেন্স মডিউলাস ওয়ানটা জানি এম ওয়ানটা আমরা জানি না এম ওয়ানটা আমরা বের করবো আর এম টুটা এম টুটা হচ্ছে এই যে বারোশো মাইনাস এম ওয়
আর এম ওয়ান প্লাস এম টু এটা হচ্ছে বারোশো গ্রাম যেহেতু দুইটার কম্বাইন্ড ওয়েট হচ্ছে বারোশো গ্রাম তো এখান থেকে যেহেতু আমরা সবগুলো জানি এখান থেকে ফাইনালি আমরা এম ওয়ানটা বের করতে পারবো এম ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান এইটি থ্রি গ্রাম তো এম ওয়ান বের করতে পারলাম আমরা কিন্তু এম টুটাও বের করতে পারবো এখান থেকে এম টুটা হচ্ছে বারোশো মাইনাস এম ওয়ান এখানে আর এটা বের করে দেখাই দেয় আচ্ছা তো এটা খুবই সহজ মানে মডি ফাইনান্স মডিউল আছে কিন্তু এই কোয়েশনটা আসে মাঝে মধ্যে এটা ইম্পর্টেন্ট আছে এটা একটু জাস্ট হচ্ছে ফর্মুলাটা জানলে এটা বের করে ফেলা যায় এবং এটা বিভিন্নভাবে আসতে পারে হ্যাঁ হয়তো দেখা যাবে যে আপনার ফাইনান্স মডিউল আছে বের করতে বলতে পারে বা দেখা যাচ্ছে যে আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো একটার মডিউলাস না দেওয়া থাকতে পারে সেটার মডিউলাস বের করতে বলতে পারে এরকম বিভিন্নভাবে আসতে পারে তিন নম্বর কোয়েশনটা হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাডমিক্সচার অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ফিল্ড টেস্ট অফ সিমেন্ট কোয়েশন নাম্বার থ্রি হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাডমিক্সচার অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ফিল্ড টেস্ট অফ সিমেন্ট তো এখানে দুইটা পার্ট প্রথম পার্টে দুই মার্ক ছিল এবং সেকেন্ড পার্টে হচ্ছে চার মার্ক ছিল তো এই জন্য প্রথম পার্টটা ছোট হবে এবং সেকেন্ড পার্টটা একটু ইলাবোরেট হবে তো প্রথম পার্ট যেটা অ্যাডমিক্সচারটা কী অ্যাডমিক্সচারটা যদি আমি ইন জেনারেলে বলি তাহলে হচ্ছে যে কনক্রিটের যে মৌলিক যে উপাদানগুলা সেটা হচ্ছে পানি তারপর হচ্ছে সিমেন্ট স্যান্ড এবং হচ্ছে আমার ব্রিক চিপস অথবা হচ্ছে স্টোন চিপস এই কনক্রিটের যে বেসিক যে উপাদানগুলো আছে এর বাইরে যদি আমি কোনো একটা সাবস্টেন্স অ্যাড করি যেটা হচ্ছে কনক্রিটের আমার যে ন্যাচারটা আছে সেটা যদি মডিফাই করে তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাডমিক্সচার হবে তো অ্যাডমিক্সচারটা যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে আমরা কেন ইউজ করি যেমন হচ্ছে সাপোজ ধরেন আমরা যখন পাইলের কনস্ট্রাকশন করি পাইলের কনস্ট্রাকশন করার সময় আমাদের পাইল তো লেন্থ অনেক থাকে হয়তো একশো ফিটও হইতে পারে বা তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিটার এরকম জেনারেলি হয় তো সেই ক্ষেত্রে এই যে আমি আমাকে পাইলের কনস্ট্রাকশনের সময় আমার একটা ওয়ার্ক ফ্লো বা ওয়ার্ক ফ্লো বলতে আমার ওয়ার্ক অ্যাবিলিটি যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক অ্যাবিলিটিটা কনক্রিটের একটু বেশি প্রয়োজন হয় এখন ওয়ার্ক অ্যাবিলিটিটা আবার আমার ডিপেন্ড করে হচ্ছে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওর সাথে ডিপেন্ড করে আমার যদি ওয়াটার সিমেন্ট রেশিওটা বাড়ে সেই ক্ষেত্রে আমার ওয়ার্ক অ্যাবিলিটি বাড়বে কিন্তু আবার যদি আমি ওয়ার্ক অ্যাবিলিটি বাড়িতে যাই মানে ওয়াটার যদি আমি বাড়িতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার স্ট্রেংথটা স্ট্রেংথ আবার কমে যাচ্ছে মানে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও রেশিওর সাথে কিন্তু স্ট্রেংথ হচ্ছে কমে যায় মানে ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও বাড়লে স্ট্রেংথ কমে ওয়ার্ক অ্যাবিলিটি হচ্ছে বাড়ে স্ট্রেংথ কমে এবং হচ্ছে ওয়ার্ক অ্যাবিলিটি বাড়ে তো এখন এটা তো আমি করতে পারতেছি না যে যেহেতু আমার পাইলে নির্দিষ্ট একটা স্ট্রেংথ ধরা আছে আমি ওই স্ট্রেংথ থেকে কমে পাইলটা কনস্ট্রাকশন করতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমি কি করব এই ক্ষেত্রে আমি যেটা করব যে আমি আমার ওয়ার্ক অ্যাবিলিটিটা যেন ঠিক থাকে কিন্তু এই স্ট্রেংথ যেন না কমে এই ধরনের আমি একটা অ্যাডমিক্সচার ইউজ করব তো এই এই সব ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যেগুলো স্পেশাল কেস থাকে এই ধরনের কেসে হচ্ছে আমার অ্যাডমিক্সচার ইউজ করা হয় এখানে ডেফিনেশনটা হচ্ছে বইয়ের ভাষায় দেওয়া আছে আপনারা এইটা একটু দেখে নেবেন আর কি বেসিক জিনিসটা হচ্ছে এইটা আর ফিল্ড টেস্ট অফ সিমেন্ট সিমেন্টের কিছু ফিল্ডে টেস্ট করা হয় এবং ফিল্ডে কিছু টেস্ট করে আপনি বুঝতে পারবেন যে সিমেন্টটা ভালো না খারাপ ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনার এটা আপনারা এমনিতেও কনস্ট্রাকশন সাইটে যখন সিমেন্ট আসবে তখন এটা আপনার আপনারা এমনিতেও তখন চেক করতে পারেন আর কি তো কিভাবে চেক করা হয় ফার্স্ট হচ্ছে আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটটা দেখবেন আপনার যে সিমেন্টের যে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট আছে সেটা কি ডেট ওভার হয়ে গেছে কি না ওভার হইলে ওইটা ইউজ করা যাবে না দুই নম্বর হচ্ছে সিমেন্টের কালার সিমেন্টের কালারটা হচ্ছে ইউনিফর্ম হইতে হবে সিমেন্টের কালারটা হচ্ছে ইউনিফর্ম হইতে হবে কোনো এক জায়গায় এক কালার বা আরেক জায়গায় আরেক কালার এরকম হইতে পারবে না এবং সিমেন্টের কালারটা সাধারণত গ্রে গ্রে কালার হয় অথবা হচ্ছে লে লাইট গ্রিনিশ হয় আর কি এই ধরনের তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়েদার হার্ড লাম্প আর ফর্ম তো এইটা হচ্ছে কি দেখবেন যে কিছু কিছু সময় যদি এয়ারের কানেকশানে আসে বা ময়শ্চারের কানেকশানে আসে তখন হচ্ছে কিছু হার্ড লাম্প ক্রিয়েট হয়ে যায় এরকম হার্ড লাম্প হচ্ছে সিমেন্টে থাকতে পারবে না চার নাম্বার হচ্ছে টেম্পারেচার টেম্পারেচার ইনসাইড আপনি যদি সিমেন্টের ভিতরে হাত দেন সেই ক্ষেত্রে একটা কুল একটা কুল ফিল টেম্পারেচার ফিল হবে ওইটা এরকম হচ্ছে আপনি ভিতরের দিকে হাত দিলে দেন হচ্ছে কুল একটা ফিল আসবে এইটা একটা হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার টেস্ট আর কি আর যদি কোনো কারণে হাইড্রেশন রিয়েকশান হয় ভিতরে মানে ব্যাগের ভিতরে সেই ক্ষেত্রে এইটা একটু গরম হয়ে যায় আর কি তো এটা চেক করতে হবে
পাইনেসটা যেন আমার ঠিক থাকে একদম মিহি হতে হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ওয়াটার সিঙ্কিং টেস্ট আপনি যদি কিছু সিমেন্ট পানির মধ্যে ফেলেন তাহলে সেটা হচ্ছে ভেসে থাকবে এটা ভাসবে না না সরি ডুববে না এটা হচ্ছে ভেসে থাকবে মানে কিছু সময় ভেসে থাকবে তারপর আস্তে ধীরে ডুববে প্রথমে হচ্ছে ডুবে যাবে না চার নম্বর হচ্ছে সাত নম্বর হচ্ছে স্মেল স্মেলটা হচ্ছে আপনি একটা সিমেন্টের পেস্ট করে ওইটার স্মেলটা নিতে পারেন ওইটা হচ্ছে একটু মাটির মতো একটা স্মেল আসবে আর কি তার হচ্ছে গ্লাস প্লেট টেস্ট আপনি একটা গ্লাস প্লেটের উপর একটা সিমেন্টের পেস্ট ক্রিয়েট করে ওইটা যদি রাখেন এটা চব্বিশ ঘন্টা পরে যদি আপনি দেখেন হ্যাঁ এবং সেটা মানে গ্লাস প্লেটের উপর রেখে দেন হচ্ছে এটা ওয়াটারের মধ্যে রাখতে হবে কেপট আন্ডার ওয়াটার দেন আপনি চেক করবেন যে এটাতে কোনো ক্র্যাক আসছে কি না মানে কোনো কোনো হেয়ার ক্র্যাক আসছে কি না এরপর হচ্ছে ব্লক টেস্ট একটা পঁচিশ মিলি পঁচিশ মিলি এবং হচ্ছে দুইশো মিলি ব্লক তৈরি করবেন ব্লক তৈরি করার পরে এইটার উপর হচ্ছে এইটা তিন দিন হচ্ছে এইভাবে রাখবেন কিউরিং করার পর যে ব্লকটা তৈরি করছেন এটা তিন দিন কিউরিং করার পর হচ্ছে এটাতে পনেরো কেজি ইউনিফর্মলি ওয়েট আপনি এটাতে চা পাবেন দেন দেখবেন যে কোনো এটা ফেল করে কি না এটা জাস্ট একটা ফিল্ডের টেস্ট আর কি এমনিতে স্ট্রেংথ টেস্ট আলাদাভাবে হচ্ছে স্ট্রেংথের টেস্ট হচ্ছে ল্যাবে করা হয় এটা জাস্ট হচ্ছে আপনি ফিল্ডে একটা বেসিক টেস্ট করার জন্য যেখানে হয়তো ল্যাব আশেপাশে নাই দেখার জন্য আর কি তো বেসিক্যালি হচ্ছে উপরের টেস্টগুলোই ফিল্ডে বেশি করা হয় লাস্টের দুই দুইটা যেটা আছে লাস্টের দুইটা টেস্ট ফিল্ডে ওভাবে করা হয় না এরপরে কোয়েশন নাম্বার ফোর কোয়েশন নাম্বার ফোরটা হচ্ছে এটা এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং পার্ট থেকে দিছে একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আছে যেটাতে দ্য মেজার্ড পিএইচ ভ্যালুস অফ ইনকামিং অ্যান্ড আউট গোয়িং ওয়াটার অ্যাট এ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আর সেভেন পয়েন্ট থ্রি অ্যান্ড হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইনকামিং যে ওয়াটার ইয়েটা আছে আমার যে ইনকামিং যে ওয়াটারটা আসতেছে সেটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি পিএইচ এবং যেটা আউট গোয়িং যেটা আমি আউটকাম আসতেছে সেটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ দুইটা ওয়াটার দুইটা দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ইনকামিং একটা হচ্ছে আউট গোয়িং একটা পিএইচ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি এবং একটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ এখন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ পিএইচ অ্যাজিউমিং এ লিনিয়ার ভ্যারিয়েশন অফ পিএইচ উইথ টাইম টাইমের সাথে যদি লিনিয়ারভাবে ভ্যারিয়েশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে অ্যাভারেজ পিএইচ কত হবে তো ফার্স্টে আমি যেটা করব দুইটার দুইটার হচ্ছে আমি হাইড্রোজেন কনসেনট্রেশনটা বের করব টেন টু দিবার সেভেন পয়েন্ট থ্রি এবং সে টেন টু দিবার এইট পয়েন্ট ফাইভ তারপর হচ্ছে আমি হাইড্রোজেন আয়নের অ্যাভারেজটা করব হাইড্রোজেন আয়নের যে অ্যাভারেজটা পাবো সেইটা হচ্ছে আমি আবার ওইটা লগ নিব মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন করলে আমি পিএইচটা পাবো জাস্ট মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন করলাম দেন এখান থেকে আমি পিএইচটা ফাইনাল যে অ্যাভারেজ পিএইচ এটা বের করে নিচ্ছি তারপর পাঁচ নম্বরে আসছে হচ্ছে এস এফ টি বিএমডি তো এস এফ টি বিএমডি প্রায় এক্সামেই আসবে এটা খুবই কমন টপিক এটা আমি আর খুব বেশি এক্সপ্লেন করলাম না এটা খুবই সহজ একটা এস এফ টি বিএমডি জাস্ট হচ্ছে আমি এস এফ টি বিএমডির সলিউশনটা দিয়ে দিয়েছি ক্যালকুলেশানটা হোপফুলি আপনারা করতে পারবেন আর কি তো যেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল পার্টে মোটামুটি এই পাঁচটা কোয়েশ্চেন ছিল পাঁচটাতে ছয় করে ছিল প্রত্যেকটাতে টোটাল থার্টি মার্ক ছিল এবং কোয়েশ্চেনটা কম্পারেটিভলি অন্য অন্য এক্সাম থেকে কিছুটা ইজি হয়েছে যারা মোটামুটি রেগুলার বেসিসে প্রিপারেশান নিচ্ছেন তারা মানে জিনিসগুলো তাদের কাছে মানে তাদের কাছে খুব ইজি লাগবে আশা করি কারণ এগুলো মানে খুব সবগুলোই মোটামুটি কমন টপিক ছিল আচ্ছা এরপর হচ্ছে নন টেকনিক্যাল পার্ট নন টেকনিক্যাল পার্টে এখানে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন করছে নন টেকনিক্যাল পার্ট যেটা ছিল সেটাতে টোটাল ফিফটি ছিল সরি এখানে আমি থার্টি দিয়ে ফেলছি এটা ফিফটি হবে তো নন টেকনিক্যাল পার্টে যে থা ফিফটি ছিল সেটার মধ্যে বাংলাতে ছিল হচ্ছে পনেরো নাম্বার এটা সবই রিটার্ন ছিল বাংলা পনেরোর মধ্যে হচ্ছে সমাস ছিল পাঁচ বাক্য শুদ্ধকরণ ছিল পাঁচ আর ভাব সম্প্রসারণ ছিল হচ্ছে পাঁচ সেমভাবে ইংলিশে পনেরো ছিল এবং জেনারেল ম্যাথ যেটা ছিল ওখানে টোয়েন্টি ছিল টোটাল হচ্ছে ফিফটি সো এই ফিফটি প্লাস হচ্ছে থার্টি মিল হচ্ছে টোটাল এইটি মার্কের কোয়েশ্চেন হয়েছে এই হচ্ছে ওভারঅল যে সিভিল এভিয়েশন অথরিটির যে কোয়েশ্চেনটা ছিল এটার সলিউশনটা মোটামুটি আমি ট্রাই করছি যে ট্রাই করছি এক্সপ্লেন করার জন্য সবগুলো টপিক এর বাইরে যদি আপনাদের দেখা যাচ্ছে কোনো কিছু কোয়েশ্চেন থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে 
অসুবিধা হয় বা জানার মানে জানার ইয়ে থাকে কোশ্চেন অ্যারাইজ করে সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের যে কমেন্ট বক্স থাকবে ওখানে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারবেন আমরা চেষ্টা করব সেগুলো অ্যান্সার পরের ভিডিওতে দিয়ে দেওয়ার জন্য আর কি আর আমাদের আমাদের সম্পর্কে তো যারা জানেন তা তো জানেনি যারা জানেন না তাদের জন্য বলি আমাদের পেজ হচ্ছে ডিজাইন অ্যান্ড ডিগ্রিটি আর গ্রুপ হচ্ছে সিভিলিয়ান স্টাডির জন্য নামে আমাদের একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন বিভিন্ন যে কোয়েশ্চেন সলিউশনগুলো আছে সেগুলো দেওয়ার জন্য বা সবাই মোটামুটি কোয়েশ্চেন টোয়েশন করতে পারেন আপনারা যারা আছেন জবের প্রিপারেশান নিচ্ছেন তারা আপনারা যে যে প্রবলেমগুলো ফেস করেন সেগুলো আপনারা পোস্ট করলে আমরা চেষ্টা করব আমাদের এন থেকে সলিউশন দেওয়ার জন্য এছাড়া আমাদের ব্লগ হচ্ছে ব্লগ ডট ডি এল ডট কম ডট বিডি এখানে অ্যাড্রেসটা একটু ভুল হয়েছে ওখানে আমরা বিভিন্ন প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনের সলিউশনগুলো এবং বিভিন্ন বই বা ওভারঅল আপনারা মোটামুটি সিভিলের সম্পর্কে অনেক কিছুই পাবেন আর কি ওয়েবসাইট হচ্ছে ডি এল ডট কম ডট বিডি এছাড়া লিঙ্ক ডিনেও আপনারা আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন ইউটিউবে তো যে ভিডিওটা করতেছি এইটা তো ইউটিউব চ্যানেলই দেওয়া হচ্ছে তো ইউটিউব চ্যানেলটাও আপনারা ডিজাইন অ্যান্ড ডিগ্রিটি দিয়ে সার্চ করলে পাবেন তো যেহেতু আমরা নতুন আসলে নতুনভাবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা ওপেন করেছি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন কানেক্টেড থাকতে পারেন আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন ভিডিও দেওয়ার জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড যেসব টপিক থাকবে জব প্রিপারেশান ছাড়াও ডিজাইন কনস্ট্রাকশন বা অন্যান্য যেসব সেক্টরগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা চেষ্টা করব ভিডিও দেওয়ার জন্য আপনারা কমেন্টে জানাবেন যে কি ধরনের ভিডিও আপনারা চাচ্ছেন বা কি ধরনের টপিক আপনারা ভিডিও চাচ্ছেন সেগুলো আমাদেরকে সাজেস্ট করলে আমরা চেষ্টা করব সেই হিসাবে হয়তো আর একটু বেটার ওয়েতে ভিডিও তৈরি করার জন্য আর আমাদের পরবর্তীতে এমনিতে প্ল্যান আছে যে হয়তো টপিক ওয়াইজ কিছু ভিডিও করার জন্য যেমন ধরেন আপনি আর সি সি হয়তো বিম ডিজাইন নিয়ে বা স্ট্রাকচারে হচ্ছে এস এফ ডি বিএম ডি ইনফ্লুয়েন্স লাইন এরকম বিভিন্ন টপিক নিয়ে হচ্ছে বা ট্রান্সপোর্টেশান এস এস ডি বা সুপার ইলেভেশান এরকম বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করার আমাদের প্ল্যান আছে আমরা যদি সময় পাই আমরা চেষ্টা করব এগুলো নিয়ে এগুলো নিয়ে হচ্ছে যে ভিডিও তৈরি করতে টপিক ওয়াইজ তো আপনাদের যদি কোনো সাজেশান থাকে আপনাদের যদি কোনো কমেন্টস থাকে আমাদেরকে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব সেই হিসেবে ভিডিও তৈরি করার জন্য তো ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম